आज बात करते हैं कुछ मिसकनसेप्शन अबाउट पी सी हार्डवेयर बिलीव मी दे आर टर्म्स ऑफ दम एंड मोस्ट लाइकली यू बिलीव सम ऑफ दम फॉर श्योर स्टेक अराउंड टिल दी एंड टू फाइंड आउट वी के नॉट स्ट्रेस दिस इन ऑफ मेनी पीपल थिंक दैट यू नीड एन आई नाइन और थ्रेड रिपर और जियोन फॉर गुड गेमिंग परफॉर्म कई लोग विश्वास करते हैं ये फॉल्स है इन फैक्ट लेटेस्ट वर्जन आई थ्री इज गुड इन फॉर गेमिंग एज यू कैन सी ऑन द बेंच मार्क आई थ्री परफॉर्म द सेम इफ नॉट एवर सो स्लाइटली वर्स दैन दी आई नाइन दिस सीम्स लाइक समथिंग दट कैन बी ट्रू बट रेस्ट अश्योर इट इज इन इफ यू आर वरीड अबाउट कॉम्पोनेट लाइफ स्पैन विल डिक्रीज वेल योर पी सी इज जस्ट आइडलिंग कुछ भी नहीं होने वाला है एंड इवन इफ इट्स प्लेइंग गेम्स और रेंडरिंग ओवर नाइट वेल मेनी रेंडर फॉर्म्स हैव देयर कार्ड्स रनिंग फॉर मंथ्स ऑन एंड द ओनली डाउनसाइड वुड बी पावर कंजम्पशन बट विंडोज एंड इवन द कार्ड्स देमसेल्व्स हैव पावर सेटिंग्स दैट पुट देम इन एफिशिएंट मोड टू एक्सटेंड ऑन आवर फर्स्ट पॉइंट जस्ट ब्लाइंडली गेटिंग द एक्सपेंसिव हार्डवेयर डजंट गिव यू द परफॉर्मेंस दैट यू आर लुकिंग फॉर फॉर एग्जांपल गेमिंग पीसी के लिए इफ यू आर गेटिंग आरटीएक्स ए6000 एंड अ थ्रेड रिपर श्योरली यू माइट गेट गुड परफॉर्मेंस यू विल बी हाउएवर मिसिंग योर मनी ऑन फीचर्स दैट यू वोंट नीड और यूज इसलिए यू शुड बी गेटिंग इन टच विद आवर कॉन्फ्लिक्स स्पेशलिस्ट फॉर द best suggestions no upselling god promise rgb gives you more performance you might have seen a lot of big and popular manufacturer pc builder even us say that rgb gives you pc performance please no we are joking rgb is for aesthetics only it has nothing to do with how well you game runs you need more than a 144 hertz monitor correct a higher refresh rate aapko competitive advantage dega but even this has its limit you can see the greatest visible increase from 60 to 120 hertz but after that you notice it less and less while the difference between 60 and 120 is night and day the difference between 1 44 and 360 is barely noticeable. 144 is a good middle ground and if you can notice it it's affordable and it's not a waste of money. Defragmenting your hard disk is something you can do to your storage drive. It's something people would do every once in a while where it would reorganize the drive to make it faster. This is very helpful on SDDs where they can read data in a linear but on SSDs they can read from any point at any time. So defragging is redundant. While overclocking can deliver better PC performance it's not very noticeable most of the times delivering 2 to 5 fps extra. We only recommend it in very very rare cases. and if not done properly you can end up voiding your warranty so yeah beware this you mouse and keyboard are the main interfaces you generally use with your pc games but controllers are not to be discounted in fact the steam hardware service says 48 million pc players are using controllers via bluetooth sony nintendo and xbox ke to ha zaruri nahi hai ki sirf pc keyboard aur mouse se khela jaye now this is absolutely false people are using gts 960s from 2015 to this day in fact on microsoft flight simulator 60 plus on optimized high settings we PC components are evolving much much faster than the software or the game. So the next software evolution for your build time ke baad hi aane wala hai. If you don't want to go through the hassle of tuning overclocks to achieve the optimal performance to safety ratio and needed wise on PC building, get in touch with us, we'll help you out. Thank you for watching.